Den kennen Sie. Na klar, Heino. Und dahinter? Das ist sein guter Freund Mario. Hallo. Die beiden gehen häufig zusammen ins Sonnenstudio im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel. Aussehen tue ich nicht, aber nicht. Das kriegen wir schon so hin. Ein bisschen Wärme in der kalten Jahreszeit. Immer gut. Man darf es halt nur nicht übertreiben. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Na klar. Schließlich verdient Bauchredner Mario Reimer sein Geld damit. Seit 15 Jahren. Die Puppenshow mit Prominenten. Seine Erfindung. Mario Reimer präsentiert die Promi Puppet Show. Hinterm Horizont geht's weiter. Soweit zu Udo und Co. Am meisten Spaß machen aber die ganz gewöhnlichen Zeitgenossen auf seinem Arm. Mandy etwa. Pummelig, liebestoll und im Zweifel eher am Koch als am Essen interessiert. Gott, sieht der gut aus. Der Hummer? Nee, der ist Herr Stock. Ja, der sieht wirklich gut aus. Ich bin leider schon vergeben, Mandy. Ehrlich? Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ja, vielleicht schaust du um 23 Uhr nochmal vorbei, da habe ich Feierabend. Das ist eine Idee. Na bitte. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Das gilt übrigens auch für Mario Reimer. Ich bin ein leidenschaftlicher Hobbykoch und esse natürlich sehr, sehr gerne. Ich bin einfach ein Genussmensch und ähm, ich liebe Fisch. Als Hamburger ist das so. Ja, so ist das mit gemütlichen Genussmenschen. Bauchredner haben immerhin den Vorteil, dass sie ihre dunklen Seiten über ihre Puppen ausleben können. Rentner Schulze zum Beispiel. Er spricht für sein Leben gern Frauen an. Und zwar ganz ungeniert. Ja, du bist auch ja. ein steiler ja. Zahn. Ja. Oh Gott, oh Gott, ja. Dackenrang, Küsschen. Also, ja, wo auf dem Mund oder auf die Nase? Ja, hier auf die Wange. Mm. Oh. <lacht> Tschüss, Dackenrang. Tschüss. Tschüss. Ich habe auch Puppen zu Hause liegen, mit denen ich gar nicht arbeite, weil äh, ich keinen Bezug zu dieser Puppe bekomme. Das hört sich bescheuert an, aber man hat, man hat dann keinen Draht zu dieser Puppe. Und wenn man keinen Draht hat, dann wird das auch nichts. Also man muss schon irgendwie ein Feeling haben. Deswegen ist der Schulze auch schon so eine Lieblingspuppe, weil sie ganz viel vielleicht von dem hat, was ich nicht so bin. Dann tausche ich ja Telefone dann aus. Ja, das macht man. Telefone mal austauschen. Herr Schulze. Ja, unterm Tisch gleich, ne? Unterm Tisch machen ja. wir. Das. Ja, nett ist sie. Oh, heißer Feger. Putzen muss ja. ich können. Das, das stimmt. Oh. Er steckt ja alles von mir in Herrn Schulze drin. Das ist ja. Aber es ist schon komisch, wenn die Leute nur mit ihm reden und mit ihm natürlich irgendwie Kontakt aufnehmen und Heiratsanträge machen und ich gehe dabei leer aus. Naja, bei Herrn Schulze klappt's ja Gott sei Dank auch nicht immer. Ja. Zehn? Ja. Aber von mir kriegst du Streicheleinheiten. Die krieg ich von meinem Mann. Ehrlich? Ja. Und du darfst dich auch ins Bett bringen. Ins Bett dürfen Sie ihn auch bringen, sagt er. Nee, das möchte ich nicht so nee. gerne. Nein. Schade. Ja. Es ist natürlich schön, dass man mit so einer Puppe das machen kann, was man selber nicht, nicht, sich nicht trauen würde. Also ich sage Dinge auf der Bühne, die würde ich mir im Leben, im Leben nie äh, trauen, auf der Bühne zu sagen. Als ich. Und das ist mit der Puppe herrlich. Weil mit der Puppe darf man eigentlich fast, fast alles. Oh nein! Ja. Großes N und kleine... Na, jetzt ist Schluss. Ja. Das wollen wir nicht gehört haben. Von meiner wünsche ich viel Spaß bei der Arbeit. Und nichts für ungut. Der tut nichts. Der will nur spielen.